রাজধানীতে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে হলি আর্টিজান হামলার মূল পরিকল্পনাকারী মারজন সহ নিহত দুই জঙ্গিরা রেহাই পাবে না বলে হুঁশিয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যশোরে টাকা না পেয়ে থানায় নিয়ে অমানবিক নির্যাতনের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল পুলিশ হেফাজত থেকে বেরিয়ে অস্বীকার যুবকের তদন্ত কমিটি গঠন দেশের সপ্তমবারের মতো শুরু হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়নের কাজ আগেরগুলো ত্রুটিপূর্ণ স্বীকার করলেন মন্ত্রী এবার প্রকৃতরাই স্থান পাবে বলে আশ্বাস রাজধানীর গুলশানে ডিএনসিসি মার্কেটে আগুন থেকে রেহাই পাওয়া অংশে দোকান খুলতে শুরু করেছেন ব্যবসায়ীরা চলছে ধ্বংসস্তক সরানোর কাজ এবং রাস্তা বন্ধ করে রাজধানীর বেশিরভাগ কমিউনিটি সেন্টারে চলে নানা অনুষ্ঠান সিটি কর্পোরেশন ও রাজউকের অনিয়মকে দুষ্টের নগরবিদরা অসহায় কর্তৃপক্ষ প্রবাসের সঙ্গে সঙ্গে আছি আমি সাদিলা শর্মেন গুলশান হামলার অন্যতম হোতা নব্য জেএমবি শীর্ষ নেতা মারজান ও তার সহযোগী সাদ্দাম রাজধানীর মোহাম্মদপুর বেরিবাদ এলাকায় পুলিশের কাউন্টার টেরিজম ইউনিটের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছে শুক্রবার ভোরে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে তার মৃত্যু হয় বলে জানা যায় এদিকে ধানমন্ডিতে নিজ বাসায় ব্রিফিংয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন একের পর এক জঙ্গি নির্মূল হওয়ায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছে উগ্রবাদী সংগঠনগুলো সব জঙ্গি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর নজরদারিতে আছে বলেও দাবি করেন তিনি দুই হাজার ষোলো সালের জুলাই মাসে গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলা চালিয়ে সতের বিদেশি সহ বাইশ জনকে হত্যার ঘটনার পর আলোচনায় আসে মারজানের নাম এরপর পুলিশ সংবাদ সম্মেলনে মারজানকে ওই ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে দাবি করে এছাড়াও হলি আর্টিজানে নিহতদের রক্তাক্ত ছবি মারজানি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছিল বলেও জানায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী গত বছর আগস্টে পুলিশ গুলশান হামলায় মারজানের ছবি প্রকাশ করলে বাবা নিজাম উদ্দিন তার সন্তান বলে শনাক্ত করেন দশ সেপ্টেম্বর রাজধানীর আজিমপুরে আরেক জঙ্গি আস্তানা থেকে তিন জঙ্গির স্ত্রীকে গ্রেফতারের দাবি করে পুলিশ এদের একজন মারজানের স্ত্রী আফরিন প্রীতিও ছিলেন বলে জানায় পুলিশ শুক্রবার ভোর রাতে মোহাম্মদপুরের বেরি বাঁধে দুই যুবকের কথিত বন্দুকযুদ্ধে মারা যাওয়ার খবর পাওয়া যায় সকালে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট জানায় নিহতদের মধ্যে নব্য জেএমবির শীর্ষ নেতা মারজান ও আরেকজন তার সহযোগী সাদ্দাম পুলিশ জানায় বৃহস্পতিবার রাতে মারজান মোহাম্মদপুর এলাকায় অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে চেকপোস্ট বসানো হয় পরে মোটরসাইকেল আরোহীর দুই যুবকের সঙ্গে তাদের বন্দুকযুদ্ধ হয় আমার গাড়ি এসে ওই যে কোনো আসলো গাছের নিচে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে পাবনা জেলার হেমায়তপুরের আফুরিয়া গ্রামের নিজাম উদ্দিনের সন্তান নুরুল ইসলাম মারজান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি বিভাগে ভর্তি হলেও দ্বিতীয় বর্ষ শেষ করেনি মারজান দুই হাজার পনেরো সালে পুলিশের উদ্ধার করা এক নথি থেকে জানা যায় মারজান ছাত্র শিবিরের দ্বিতীয় স্তরের ক্যাডার সাথী ছিল নব্য জেএমবির সামরিক শাখার প্রশিক্ষকও ছিলেন মারজান এছাড়াও গুলশান হামলার মূল পরিকল্পনাকারীদেরও একজন সে এদিকে সকালে রাজধানীর ধানমন্ডিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান একের পর এক জঙ্গি নির্মূলে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে উগ্রবাদীরা যত উত্তরবঙ্গে কিলিংগুলি হয়েছে এর সঙ্গে সাদ্দাম জড়িত ছিল মারজান হল সমস্ত পরিকল্পনাকারীদের একজন এবং সে একটু উঁচু পর্যায়ের মানে এই সন্ত্রাসীদের নেতৃত্ব দিত মোসাও বাদ যাবে না কেউ বাদ যাবে না আমাদের হাতে খুব শীঘ্রই ধরা পড়বে এদিকে মারজান তার কৃতকর্মের ফল পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছে তার পরিবার যদি সে এই কাজের সাথে জড়িত হয় যাদের মাধ্যম থেকে সে হয়তো তাদেরকে আমরা তার বিচার চাই নব্য জেএমবির অন্যতম নেতা ও তার সহযোগীর লাশ ময়না তদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেলের মর্গে রাখা হয়েছে শফিক মোহাম্মদ সময় সংবাদ ঢাকা যশোরে সাইদ নামে এক যুবককে আটকের পর থানায় উল্টো করে ঝুলিয়ে বেধরক মারধরের অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে ঘুষ হিসেবে দাবি করা টাকা না দেওয়ায় গত বুধবার তাকে নির্যাতন চালানো হয় বিভিন্ন গণমাধ্যমে এমন তথ্য উঠে আসলেও বর্তমানে পুলিশ হেফাজত থেকে বেরিয়ে অস্বীকার করছে ভুক্তভোগী তবে নির্যাতনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও এলাকাবাসী ঘটনা তদন্তে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে প্রধান করে দুই সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে জুয়েল মৃধা তথ্য আবুল কালাম আজাদের ছবি নিয়ে রেক্স রিপোর্ট 
সজনরা জানান বুধবার যশোর সদর উপজেলার তালবাড়িয়া থেকে আবু সাইদকে আটক করে কোতোয়ালি থানার এসআই নাজমুল হোসেন ও এএসআই হাদিবুর রহমান জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে রাতেই ছেড়ে দেওয়া হয় কিন্তু বৃহস্পতিবার থেকে ফেসবুক সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ছবিতে উঠে আসে নির্যাতনের চিত্র পরে সাইদের স্বজনদের বরাত দিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয় আটকের পর সাইদের কাছে দু লাখ টাকা ঘুষ দাবি করে পুলিশের দুই কর্মকর্তা এতে রাজি না হওয়ায় হাত করা পড়িয়ে মধ্যযুগীয় কায়দায় দুই টেবিলের মাঝে ঝুলিয়ে তাকে নির্মমভাবে পেটানো হয় এরপর পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে তাকে ছাড়িয়ে নেয় স্বজনরা তবে শুক্রবার পুলিশ প্রহরায় গণমাধ্যমের সামনে এসে তা অস্বীকার করে সাইদ নির্যাতন করেনি মারধর করেনি কোন কিছু করেনি কোন নিশামিশা করে না কোন টাকা আমরা দিনই মাদক ব্যবসা করে এই মনে করে ধরে নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়া ছেড়ে দিস লকাবে দেওয়ার পর আমার কাছে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করি নাই কেউ এই ছবি আমার নাম মৃত্যু ছবি সাইদকে আটক ও থানায় নির্যাতনের কথা নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় এক ইউপি সদস্য এলাকাবাসী বলছেন ছবি প্রকাশের পর এখন তা অস্বীকার করছে ভুক্তভোগী ও তার স্বজনরা স্থানীয় যারা ছিল এরা সবাই দেখেছে ছাইতে ধরে নিয়ে গেছে ঠিক আছে তার হাতে বারো পিস আবা দিয়ে कोतवाली थाना भारप्राप्त कर्मकर्ता विषय देखार কমিটি তদন্তে যদি সংশ্লিষ্ট বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যায় তাদের বিরুদ্ধে যে সাব ইন্সপেক্টর বা এসআই যারা থাকবেন তাদের বিরুদ্ধে আইন ও বিধি মোতাবেক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন স্বজনরা জানান বাড়ির পাশে একটি চায়ের দোকান দিয়ে সংসার চালায় আবু সাইদ সময় সংবাদ যশোর স্বাধীনতার 45 বছরে 6 বার পরিবর্তন হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা তালিকা নতুন তালিকায় প্রতিবারই বেড়েছে সংখ্যা 10 বার পাল্টেছে মুক্তিযোদ্ধা সংখ্যা গবেষকরা বলছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা রাষ্ট্রীয় সুবিধা পেতে মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় ঢুকে পড়েছেন অনেক ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা তাই স্বাধীনতার এত বছর পরেও বিষয়টি সুরহা না হওয়াকে দুঃখজনক বলে মনে করছেন তারা এ অবস্থায় আগামী একুশ জানুয়ারি থেকে দেশব্যাপী শুরু হচ্ছে সপ্তমবারের মতো নতুন তালিকা প্রণয়নের কাজ প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারাই এ তালিকায় স্থান পাবেন বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী এসআন জুয়েলের রিপোর্ট একটি পতাকা একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের আশায় উনিশশো সালে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রথম মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরির কাজটি হয়েছিল উনিশশো সালে সে তালিকায় মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল এক লাখ আড়াই হাজার উনিশশো সালে তা নেমে আসে সত্তর হাজারে এরপর সরকারি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন তালিকায় ক্রমাগত বেড়েছে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা এছাড়া বিভিন্ন সরকারের আমলে পরিবর্তন করা হয় মুক্তিযোদ্ধাদের সংজ্ঞাও বিষয়টি গড়ায় আদালত পর্যন্ত সবশেষ গত বছরের ছয়ই নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় নতুন করে সংজ্ঞা নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে পৃথিবীর কোন দেশে যারা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধ করে তাদের তালিকা করা হয় নাই বাংলাদেশ যেহেতু পৃথিবীর একমাত্র সব সম্ভবের দেশ সেই জন্য সেখানে মুক্তিযুদ্ধাদের তালিকা করা হয়েছে এবং যারা স্বাধীনতা বিরোধী তাদের তালিকা করা হয়নি যখনই তাদের সুযোগ সুবিধা তাদের নাতি নাতনি পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে যেটা একটা অ্যাবসার্ড ব্যাপার এই কারণে কিন্তু এই সমস্যাগুলির সৃষ্টি হচ্ছে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কে মুক্তিযোদ্ধা কে মুক্তিযোদ্ধা নয় এবং এর চূড়ান্ত অপব্যবহার আমরা দেখেছি এই গত তালিকা তৈরি করবার সময় যে আমলারা যে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের সচিব বা অন্যান্য কর্মকর্তারা নিজেদেরকে মুক্তিযোদ্ধা বানিয়ে ফেলেছেন সবশেষ তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে দুই হাজার চোদ্দ সালের একত্রিশ অক্টোবরের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে বলা হয় এরপর বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদের বিষয়ে তদন্ত শুরু করে দুদক সংজ্ঞা না থাকার কারণে এক একজন এক এক বিবেচনায় তালিকা করেছেন সেই জন্য এটা ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে অনলাইনে যারা আবেদন করেছেন যত গেজেট আছে আমরা যত সাময়িক সনদপত্র দিয়েছি সব কিছুই লাল মুক্তিবার্তা এবং ভারতের তালিকার বাইরে যারা আছে সব বাইরে যাচ্ছে এবার যারা অন্তর্ভুক্ত হবে মুক্তিযোদ্ধার তালিকার মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে কেবল তাদের টে যাচ্ছে এবার চেয়ে করা হবে এছাড়া দু হাজার পনেরো সালে বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দিয়ে গেজেট প্রকাশ করা হয় সবশেষ গত তিন জানুয়ারি দুই হাজার তিনশো সাতষট্টি জন গেরিলাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ দেশকে স্বাধীন করার জন্য যারা জীবন বাজি ধরেছিলেন বিজয়ের চার দশক পরে এসো তাদের তালিকা নিয়ে এতবার কাটাছেড়া করা নিঃসন্দেহে মহান মুক্তিযুদ্ধের অর্জনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় তবে সরকার বলছে সব দিক বিবেচনা করে এবার এমনভাবে তালিকাটি প্রণয়ন করা হবে 
যেন এতে আর অষ্টমবারের মতো হাত দেওয়ার প্রয়োজন না পড়ে নতুন এই তালিকায় প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্তি করার পাশাপাশি একই সঙ্গে গুরুত্ব দেওয়া হবে আগের তালিকা থেকে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বাদ দেওয়ার বিষয়টিও ब्राह्मणबाड़िया नासिरनगर हमलार घटन ग्रेफ्तार हरिपुर यूपी चेयरमैन आखिर रिमांड शुरानी रोबार पाठान हल कारागारे इमारत निर्माण विधिमाल तोक्का नहीं उल्टो रास्ता बंध कर राजधानी बेस किस कम्यूनिटी सेंटर और क्लाबे चलते विटी कि मिलन मेला व्यस्तम सड़क गा घेसे गड़े उठा एस स्थापनार कारण प्राय प्रतिदिन ही रास्त सृष्टि तीव्र जानजट এতে চরম ভোগান্তি পোহাচ্ছেন নগরবাসী রাজুক বলছে বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েও কোনো ফল না পেয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে তবে রাজধানীকে বসবাসযোগ্য করতে নিয়ম অমান্যকারী এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া জরুরি বলে মনে করেন নগরবিদরা ছুটির দিন শুক্রবার রাজধানীর গুলশান থেকে হাতির ঝিল যাতায়াতের প্রধান এই সড়কের চিত্র এটি কয়েক মাস ধরেই এমন যানজট ঠেলে চলতে হয় এ এলাকার বাসিন্দা ও অফিসগামীদের শুধু অতিরিক্ত মানুষের চাপই কি যানজটের কারণ তার উত্তর বেরিয়ে এলো সময় সংবাদের অনুসন্ধানে স্থানীয়রা জানান প্রতি শুক্র ও শনিবার এই সড়কের শুটিং ক্লাব থেকে কেএফসি পর্যন্ত রাস্তার একটি লেন সন্ধ্যার পর থেকেই বন্ধ করে দেয়া হয় পুলিশ নিরাপত্তার কথা বললেও বাস্তবে দেখা যায় এই দুই দিন শুটিং ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় বিয়ে কিংবা অন্য কোনো অনুষ্ঠান আর অনুষ্ঠানের অতিথিদের গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা করা হয় রাস্তার উপর যানজট কম আছে এজন্য আপনার নিরাপত্তার সাথে আজকে অনেক করা আছে প্রতিদিন এখান থেকে এদিক দিয়ে আমার যাতায়াত একটা সাইড বন্ধ করার জন্য এতটাই জাম বাজে অনেক ক্ষেত্রে এখানে আমার আধা ঘন্টা এক ঘন্টা লেট হয়ে যায় ওইখানে তো কারো বিয়ে হচ্ছে কারো হচ্ছে গাড়ি রাস্তা গাড়ি পার্কিং করা কিন্তু তো পার্কিং এর জায়গা না আর রাজধানীর বেশ কিছু এলাকায় ইমারত নির্মাণ আইনের তোয়াক্কা না করেই গড়ে তোলা হয়েছে কমিউনিটি সেন্টার কিংবা রেস্টুরেন্ট ধানমন্ডি 27 নম্বর সড়কে দেখা যায় রেস্টুরেন্টে বিয়ের অনুষ্ঠানে অতিথিদের গাড়ি পার্কিং এর জন্য রাস্তার অর্ধেক দখল করে ফেলা হয়েছে অথচ ইমারত নির্মাণ বিধি মোতাবেক রেস্টুরেন্ট কমিউনিটি সেন্টার কিংবা মিলনায়তনের জন্য নির্মিত স্থাপনায় প্রতি হাজার স্কোয়ার ফিটের জন্য একটি গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক রাজুক চেয়ারম্যান জানান রাজধানীতে এ ধরনের প্রায় চার হাজার স্থাপনা রয়েছে নোটিশ দিয়ে কিংবা উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েও বন্ধ করা যাচ্ছে না এ ধরনের অনিয়ম এই সমস্ত যে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে তারা ইমারত নির্মাণ করেছেন তালিকা করছি তালিকার ধরে ধরে আমরা এই অভিযান পরিচালনা করছি এবং এটা আমরা অব্যাহত রাখি এর জন্য সিটি কর্পোরেশনের স্বেচ্ছাচারিতা এবং রাজুকের অনিয়মকে দায়ী করছেন নগরবিদরা এমন অনিয়ম চলতে থাকলে সেসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া উচিত বলে মনে করেন তারা দুঃখজনক বিষয় তারা জানিয়েছে যে কমিউনিটি সেন্টারগুলি তৈরি করছে সিটি কর্পোরেশন যারা রাজুকের আইন কারণ নিয়মকে তোয়াক্কা করে না আবার একই সঙ্গে যারা অন্যান্য প্রাইভেট সেক্টরে সমস্ত কার্যক্রম করছে তাদেরকে দেখভাল করার দায়িত্ব রাজুক সম্পূর্ণ অবহেলা করছে এ ধরনের ছোট ছোট উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে যানজট অনেকটাই সহনীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব বলে মনে করেন এই নগরবিদ আপনার যদি হাবিবুল ইসলাম হাবিব সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীতে রাস্তা পারাপারে সাতাশিটি ফুট ওভার ব্রিজ থাকলেও পথচারী বান্ধব এবং সুবিধাজনক স্থানে না হয় এগুলো ব্যবহারে আগ্রহী নন পথচারীরা যে কারণে জনদুর্ভোগের পাশাপাশি হরহামেশাই ঘটছে দুর্ঘটনা নগর পরিকল্পনা বিদরা বলছেন নগরীতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং সমীক্ষা ছাড়া যেখানে সেখানে ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে মৌসুমী মল রিপোর্ট প্রায় দুই কোটি মানুষের নগর ঢাকায় ব্যস্ততার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় সবকিছু জীবন এখানে চলে ঘড়ির কাটা মেপে তাই ফুট ওভার ব্রিজ থাকার পরেও ঝুঁকি নিয়েই রাস্তা পার হন সবাই নোংরা ভাঙাচোরা অবস্থা হকারদের দখল এবং নিরাপত্তা না থাকায় ফুট ওভার ব্রিজগুলো ব্যবহার করতে চান না তারা সরজমিনে দেখা গেছে কোথাও স্বাভাবিক ব্যস্ততা কোথাও সারাদিনে লোক খুঁজে পাওয়াই কঠিন আবার কোথাও হকারের উৎপাতে পা রাখাই দায় ব্যস্ততম অনেক জায়গাতেই ফুট ওভার ব্রিজ না থাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছুটছে মানুষ আবার সিঁড়ির উচ্চতা বেশি হওয়ায় ফুট ওভার ব্রিজগুলো ব্যবহার করতে অসুবিধায় পড়ছেন বয়স্ক ও রোগীরা যেখানে সেখানে ফুট ওভার ব্রিজ করার কারণে সিটি কর্পোরেশন গিয়ে দুশ্চিন নগর পরিকল্পনা বিদরা আর নিজেদের সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে সিটি কর্পোরেশন বলছে আগামী দুই এক মাসের মধ্যে এর সমাধান করা হবে পরিকল্পনা বিদ্রের সংশ্লিষ্ট না করে এবং সমীক্ষা না করে ফুট ওভার ব্রিজের অবস্থান নির্ণয় করা কোথায় কোথায় হবে ফলে এগুলো এখন ভাসমান মানুষ 
অথবা জাগিরিকদের পাল্লায় পড়েছে সব বিষয়গুলো নিয়ে এখন অ্যাড্রেস করা হচ্ছে এবং আমাদের কেস প্রজেক্টের আওতায় যে ফুড গার্বেজগুলো রয়েছে সেগুলোকে নতুন ভাবে করা হচ্ছে দুই এক মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে আমরা আশা করছি অন্যদিকে বনানীতে চলন্ত যান্ত্রিক সিঁড়ির চাকচিককে পথচারীরা আগ্রহী হলেও দিনের আলো ফুরিয়ে গেলে সেটিও ঝুঁকিতে পরিণত হয় চলন্ত সিঁড়ি তো এখানে সমস্যা তো গুরুতর আমি নিজেই তো হোসট খেয়ে পড়ে যেতে নিয়েছিলাম আমি একা যদি চিন্তাকারী ধরে যা পায় তা নিয়ে যাবে শুধু বনানী নয় নিরাপত্তার অভাবে সন্ধ্যার পর অধিকাংশ ফুট ওভারব্রিজ ব্যবহার করতে চান না পথচারীরা তবে রমনার এই ফুট ওভারব্রিজ সারা বছরই থাকে অকার্যকর মৌসুমী মৌ সময় সংবাদ ঢাকা আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না বলেই বিএনপি কে সভা সমাবেশ করার অনুমতি দিচ্ছে না এমন অভিযোগ দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের শুক্রবার বিকেলে নয়াপল্টনে ভাষণী ভবনে এক সভায় তিনি অভিযোগ করেন সোরারদি উদ্যানে সমাবেশ করার অনুমতি না দিয়ে নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অনুমতি দিলেও বিএনপি প্রস্তুত আছে বলে জানান মির্জা ফখরুল পল্টন ময়দান বন্ধ অনেক স্থাপনা তৈরি করে ফেলেছে মুক্তাঙ্গনে মিটিং করতাম সেখানেও বন্ধ অর্থাৎ তারা জনগণকে ভয় পায় ভয় পায় বলেই তারা এই জনসভা মিছিল এসব তার করতে দিতে চায় না আমরা সোরারদি উদ্যান চেয়েছি জনপ্রিয়তার কারণে শেখ হাসিনার উপর আঘাত আসতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বনানীতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত এক মত বিনিময় সভায় তিনি মন্তব্য করেন সব ধরনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ও সতর্ক থাকারও আহ্বান জানান তিনি কোনোভাবেই যাতে দলের সাফল্য ম্লান না হয় সেদিকে সজাগ থাকতে দলীয় নেতা কর্মীদের আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের একই অনুষ্ঠানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনিসুল হক জানান চলতি বছরের মধ্যেই পুরো ঢাকা শহরকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হবে ঢাকা শহরকে ইনশাল্লাহ এমনভাবে বদলে দিতে চাই যেন মানুষ বলে প্রধানমন্ত্রী যে ডিসিশন নিয়েছিল দুটি সিটি কর্পোরেশন করার প্রধানমন্ত্রী যে ডিসিশন দিয়েছিল নেতৃত্বে আনার সে ডিসিশন ভুল হয়নি এবং এই ঢাকা শহর সারা দেশে ইলেকশনের এক ধরনের রিফ্লেকশন তৈরি করবে বলে আমি বিশ্বাস করি একাশি সালের শেখ হাসিনা আর দুই সালের শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা বহুগুণ বেশি এবং এর জনপ্রিয়তার উপর আঘাত আসতে পারে বিমানে যা ঘটেছে কিছুদিন আগে এটাও কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় অবিরাম তার প্রাণ নাশে অবিরাম ষড়যন্ত্রেরই অংশ প্রবাসীর সময় আরও থাকছে ওয়ানডের পর টি টোয়েন্টি শিরোযোগ হালো টাইগাররা দেবোয়ালে দ্বিতীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের সাতচল্লিশ রানে জয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের ভুল ও বিকৃতির অভিযোগ পর্যালোচনায় তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এনসিটিবি এনসিটিবির পক্ষ থেকে জানানো হয় অধ্যাপক কাজী আবুল কালামকে প্রধান করে তিন সদস্যের পর্যালোচনা কমিটিকে সাত কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে প্রতিবেদন পাওয়ার পর পাঠ্যবইয়ের সব ভুল ত্রুটি ঠিক করে সংশোধনী দেওয়ার কথা জানিয়েছে এনসিটিবি চলতি বছর প্রাথমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে ভুল কবিতা বাক্য গঠন ও শব্দ চয়নে বিকৃতির অভিযোগ করেছেন অনেকেই রাজধানীর গুলশানে ডিএনসিসি মার্কেটের অক্ষত থাকা অংশে দোকান খুলতে শুরু করেছেন ব্যবসায়ীরা যদিও ঢাকা উত্তরের মেয়র বলছেন বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতেই দোকান খোলার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে এদিকে শুক্রবার থেকেই ধ্বংসস্তূপ সরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে ফায়ার সার্ভিস সংস্থাটির প্রধান বলছেন আগুন লাগার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত কাজ সঠিকভাবেই এগোচ্ছে গুলশানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মার্কেটে আগুন লাগার পর অতিবাহিত হয়েছে তিন দিন তবে এখনো ধসে পড়া অংশ থেকে বের হচ্ছে ধোঁয়া 
থেমে থেমেই ধ্বংসস্তূপের ভেতরে পানি নিক্ষেপ করে তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা দমকলকর্মীদের এর মধ্যে ধ্বংসস্তূপের অংশবিশেষ ও আবর্জনা সরিয়ে ফেলার কাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিস সংস্থার প্রধান জানিয়েছেন পুরো ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে ফেলতে বেশ সময় লাগবে কংক্রিট স্ট্রাকচারটা এটা সরাতে একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এখানেও অনেক মেশিনারির প্রয়োজন রয়েছে যে কি কারণে আগুনটা লেগেছে কি কারণে কুইকলি স্প্রেড করেছে এবং ইলেকট্রিক্যাল লাইন যেগুলো সেগুলো কিন্তু খোলা অবস্থায় ছিল আর ডিলাইড ইনফরমেশন হয়েছে কিনা সবগুলো মাথায় রেখে আমরা তদন্ত করছি এদিকে মার্কেটের কাঁচা বাজার অংশটি ধসে পড়লেও রক্ষা পেয়েছে পাকা মার্কেটের অংশ শুক্রবার মার্কেট পরিদর্শনে এসে ঢাকা উত্তরের মেয়র বলেন বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়েই পাকা মার্কেটের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট সব এখানে তারা আজকে প্ল্যান করবেন জায়গা মেপেছেন আজকে সমস্ত কিছু আমরা পরিষ্কার করব করার চেষ্টা করব বুয়েটের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছি শুক্র শনিবার বাদে রোববার তাদের নিয়ে আসব এখানে দু চারজন এগুলো করেন খেলেন কিন্তু গরিব মানুষরা কষ্ট পাচ্ছেন তাদেরকে যত তাড়াতাড়ি আমরা রিহেবিলিট করতে পারি তবে শুক্রবার দুপুর নাগাদ দোকান খুলতে শুরু করেন ব্যবসায়ীরা ভবনের এই অংশটি অক্ষত আছে দাবি করে আপাতত কার্যক্রম শুরু করার কথা বলছেন তারা উনি বলছে বোর্ড থেকে ইঞ্জিনিয়াররাই না একটা তদন্ত করবে উনি এটা করবে এই ব্যাপারে আমাদের কোনো আপত্তি নাই আপাতত দোকান খোলা হচ্ছে যতটুকু সম্ভব আমরা ব্যবসা চালু করব সোমবার গভীর রাতে আগুন লাগে গুলশানের ডিএনসিসি মার্কেটে উড়ে যায় কোটি কোটি টাকার মালামাল সহ শত ব্যবসায়ীর স্বপ্ন তাফসির বাবু সময় সংবাদ ঢাকা বাণিজ্য মেলায় ক্রেতা দর্শনার্থীদের আনাগোনা বাড়তে শুরু করেছে মেলা শুরুর পর প্রথম শুক্রবার দুপুরের পর থেকেই ভিড় বাড়তে থাকে এবং সন্ধ্যার পর বেশ মুখর হয়ে ওঠে মেলা প্রাঙ্গণ সাপ্তাহিক ছুটি হয় অনেকেই পরিবার পরিজন নিয়ে মেলায় আসেন মেলার সব স্টল ও প্যাভিলিয়নে কম বেশি ভিড় দেখা যায় তবে প্রসাধনী পণ্য ইলেকট্রনিক্স গৃহস্থালীর তৈরসপত্র ও আসবাবপত্রের প্রতি ক্রেতা দর্শনার্থীদের আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি ক্রেতারা জানান একই জায়গায় সব ধরনের পণ্য পাওয়ায় তারা সহজেই নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কিনতে পারছেন বিক্রেতারা জানান মেলার ষষ্ঠ দিনে গত কয়েক দিনের তুলনায় বিক্রি অনেকটাই বেড়েছে এসে কেনাকাটা করলাম পরিবারের সবার সাথে আসলাম ভালোই লাগছে এসে শুক্রবার হিসাবে মেলা যে এত মানুষের সরগম হবে এটা আসলে আগে থেকে বুঝতে পারি নাই আস্তে আস্তে দেরি হয়ে গেছে তারপরে খুব জাম ছিল এখানে আমি সব স্টল ঘুরতে পারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসির নগরে মন্দির ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি ঘরে হামলার মামলায় গ্রেফতার হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান দেওয়ান আতিকুর রহমান ওরফে আখির রিমান্ড আবেদন আদালতে জমা দিয়েছে পুলিশ তবে শুক্রবার সরকারি ছুটি থাকায় তাকে আবারও কারাগরে পাঠানো হয় রিমান্ড আবেদন জমা নিয়ে আগামী রোববার শুনানি হবে বলে জানান কোর্ট ইন্সপেক্টর মাহবুবুর রহমান গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর ভাটারা এলাকা থেকে আখিকে গ্রেফতার করে পুলিশ পরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গোয়েন্দা পুলিশের কাছে তাকে হস্তান্তর করা হয় গত তিরিশ অক্টোবর নাসিরনগর গৌর মন্দিরে হামলার ঘটনায় মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক নির্মল চৌধুরী বাদী হয়ে নাসিরনগর থানায় একটি মামলা করেন সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব শরাবুদ্দিন তার আদালতে তাকে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সাথে সাথে তাকে সাত দিনের পুলিশ রিমান্ডের জন্য আবেদন করা হয়েছে আজকের যেহেতু বন্ধের দিন সেহেতু ওপেনিং ডেতে একটি সুবিধা মতো দিন তার রিমান্ড প্রাপ্তির জন্য শুনানির দিন ধার্য করা হবে সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এক আসামির পরিবর্তে অন্য ব্যক্তি বন্দী থাকার ঘটনা তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে শুক্রবার সকালে সময় সংবাদকে তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেলার অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট আবু সাফায়েত মোহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম তিন সদস্যের ওই কমিটিতে সিলেটের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রধান করা হয়েছে তদন্ত শেষে তিন কার্য দিবসের মধ্যে জেলা ও দায়রা জজের কাছে কমিটি প্রতিবেদন জমা দেবে বলে জানিয়েছেন এডিএম একটি হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি ইকবাল হোসেন বকুলের পরিবর্তে দুই হাজার পনেরো সালের এগারো অক্টোবর থেকে রিপন আহমদ নামে এক ব্যক্তি কারাগারে সাজা ভোগের অভিযোগ ওঠে এ নিয়ে সময় সংবাদে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রচারের পর ঘটনা তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হল আমাদের জেলা আইনগত সহায়তা কমিটির মিটিং এ বিষয়টি আমরা উপস্থাপন করি এবং তাৎক্ষণিকভাবে জেলা জজ মহোদয় 
একটি কমিটি গঠনের ঘোষণা দেন এবং পরদিনই দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় আর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হান্নানকে সভাপতি করে উনি কারাগারে যাবেন এবং উক্ত বন্দীর সাথে উনি সাক্ষাৎকার নেবেন এবং কাগজপত্র পর্যালোচনা করবেন তো আশা করা যায় তিন কার্য দিবসের মধ্যে এই কমিটি কাজ শেষ করতে পারবে এবার প্রবাসের খবর পাঁচই জানুয়ারি গণতন্ত্রের বিজয় দিবস পালন করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় সমাবেশ কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালন করে তারা সমাবেশে যোগ দিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতায় দুই হাজার চোদ্দ সালের পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে হাঁটছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার সুদৃঢ় নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সমাবেশে বক্তারা বলেন স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির দোষর বিএনপির সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে গণতন্ত্র রক্ষা দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার আলোচনা সভা করেছে মালয়েশিয়া আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন রাজধানীর কুয়ালামপুরে প্রবাস রেস্টুরেন্টে এ আলোচনা হয় এতে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ মকবুল হোসেন মুকুল সাকাত হোসেন জোসেফের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মালয়েশিয়া আওয়ামী লীগের প্রস্তাবিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান কামাল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মনিরুজ্জামান মনির তাজকির আহমেদ নাজমুল ইসলাম বাবুল জালাল আহমেদ সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়তে শেখ হাসিনার পাশে ভ্যানগার্ড হিসেবে থাকবে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সংগঠনের উনসত্তর তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ফ্রান্স ছাত্রলীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা একথা বলেন বুধবার প্যারিসের গার্দু নর্দে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে ফ্রান্স ছাত্রলীগ পরে আশরাফুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাইফুর রহমান ও হাফিজুর রহমানের পরিচালনায় আলোচনা সভা হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্স আওয়ামী লীগের সভাপতি মহসিন উদ্দিন খান লিটন শরৎতুর এই দেশে বরাবরই শীত আসে ভিন্ন সৌন্দর্য নিয়ে আর সেই সৌন্দর্যে বাতৃমার্তা যোগ করে শীত প্রধান দেশ থেকে উড়ে আসা নানা বর্ণের নানা জাতের অতিথি পাখি মৌসুম জুড়ে দেশের বিভিন্ন জলাশয় এবং অনুকূল এলাকাগুলো উৎসবমুখর হয়ে ওঠে ভিন দেশি পাখির কলকাকুলিতে এবছর আসতে শুরু করেছে নানা জাতের পাখি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বসেছে পাখি মেলার ষোলোতম আসর দিনভর অতিথি পাখির ওড়াউড়ি আর ডুব সাঁতারে মনমাতানো দৃশ্য সেই সাথে জলাশয়ে পাখিদের খুনসুটি আর কলকাকুলি মুগ্ধ করে প্রকৃতি প্রেমীদের প্রতি বছর শীত আসলেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে লাল সাপ্তাহের জলাশয়ে ভিড় করে অতিথি পাখিরা জীব বৈচিত্রে পরিপূর্ণ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাই প্রতি বছর আয়োজন করা হয় পাখি মেলার যা দেখতে ভিড় করেন পাখি প্রেমীরা এখানে প্রতিবার পাখি মেলা দেখতে আসি আমাদের এখানে খুব ভালো লাগে পাখি দেখতে তাই আমরা প্রতিবার এখানে আসি পাখিকে কেন্দ্র করে যে একটা পাখি মেলা জাতীয় জাতীয় রূপ নিতে পারে সেটা হল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় একটা বড় এক্সাম্পল এখানে প্রায় দুইশো প্রজাতির পাখি এই ক্যাম্পাসে আছে এটা অন্য তোমার একটা কারণ কিন্তু পাখি চিনতে পারে পাখি নিয়ে উৎসাহী লোকের সংখ্যা বাড়তে আছে যার পিছনে পাখি মেলার কিন্তু একটা ভালো অবদান আছে পাখি সংরক্ষণে সচেতনতা বাড়াতে দু সাল থেকে প্রতি বছর এই মেলার আয়োজন করা হয় আমরা চাই যে পাখি নিয়ে মানুষ একটি দিন এখানে উপভোগ করুক পাখি চর্চা হোক পাখি সংরক্ষণের কথা বলা হোক এছাড়া পাখি মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে শিশু কিশোরদের জন্য পাখির ছবি আঁকা ও কুইজ প্রতিযোগিতা টেলিস্কোপে শিশু কিশোরদের পাখি পর্যবেক্ষণ আন্তবিশ্ববিদ্যালয়ে পাখি চেনা প্রতিযোগিতা সহ পাখির আলোকচিত্র প্রদর্শনীর তোহাখান তামিম সময় সংবাদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাভার বিদেশের খবর যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় একটি বিমানবন্দরে অজ্ঞাত বন্দুকধারীর গুলিতে পাঁচজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন স্থানীয় সময় শুক্রবার ফোর্ট লরার টেল বিমানবন্দরে এ ঘটনা ঘটে সিএনএন জানিয়েছে সন্দেহভাজন বন্দুকধারীকে আটক করা হয়েছে বন্দুকধারী একাই এই হামলা চালিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে আহত আটজনকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় ঘটনার পর পুরো বিমানবন্দর খালি করে দেওয়া হয়েছে বন্ধ রয়েছে বিমান চলাচল
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রুশ হ্যাকিং এর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়ার দাবি করেছেন দেশটির গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক জেমস ক্ল্যাপার অচিরেই মার্কিন নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রে রুশ হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর উপর আস্থা না রাখায় পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনা করেছেন বিদায়ী ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মার্কিন নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপের বিষয়ে বৃহস্পতিবার রিপাবলিকান দলের জ্যেষ্ঠ সিনেটর জন ম্যাককেনের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের সিনেট কমিটির এক শুনানি অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান জেমস ক্ল্যাপার জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার পরিচালক মাইক রজার্স ও প্রতিরক্ষা বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন বৈঠকের কেন্দ্রবিন্দু ক্ল্যাপার নির্বাচনে রুশ হ্যাকিং এর পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়ার কথা জানান তিনি আরও বলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নির্দেশেই ডেমোক্র্যাট দলের সদস্যদের ইমেইল হ্যাক করা হয় যা নির্বাচন ফল নির্ধারণে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে সাইবার হামলার দিক থেকে রাশিয়া দিন দিন যেভাবে আগ্রাসী হয়ে উঠছে তা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বড় ধরনের হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে গত নভেম্বরে রুশ হ্যাকিং এর ঘটনায় মার্কিন নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব পড়ার বিষয়টিও আমরা অস্বীকার করতে পারব না প্রেসিডেন্ট পুতিন কেন এই সাইবার হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন আগামী সপ্তাহে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হবে একই দিন বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার কাছে এ বিষয়ক একটি গোয়েন্দা প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয় পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রধানের বৈঠকের একদিন আগে বৃহস্পতিবার রুশ হ্যাকিং এর বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করা হল এরই মধ্যে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন ট্রাম্প এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ও গণমাধ্যম তাকে ভুল প্রমাণ করতে চাইলেও সত্যিকার অর্থে এসব অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই এফবিআই ডেমোক্র্যাট দলের কম্পিউটার সার্ভার পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে কি করে রুশ হ্যাকিং এর প্রমাণ পেল তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ট্রাম্প এদিকে নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রুশ হ্যাকিং নিয়ে গোয়েন্দা তথ্যের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের সমালোচনা করায় তার জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিদায়ী ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৃহস্পতিবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন একজন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের চিন্তা ভাবনায় পরিবর্তন আনা দরকার দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর উপর যার আস্থা নেই তিনি কিভাবে দেশের প্রেসিডেন্ট হবেন আমার বুঝে আসে না তা সবার আগে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিতে হবে যার পদার্থ বিষয়ের উপরে জ্ঞান নাই বিষয়টি বই না পড়ে তার সেসব বিষয়ে কথা বলা উচিত নয় তেমনি গোয়েন্দা প্রতিবেদনগুলো না দেখে ট্রাম্পের তা নিয়ে কোনো কথা বলা অনুচিত আমরা ট্রাম্পকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে দেখতে চাই মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের দাবি রাশিয়া হ্যাকিং এর মাধ্যমে ডেমোক্র্যাট দলের তথ্য হাতিয়ে নিয়ে তা উইকিলিক্স এর কাছে হস্তান্তর করে আর উইকিলিক্স নির্বাচনের আগ মুহূর্তে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীকে অপদস্থ করায় নির্বাচনে এর প্রভাব পড়ে তবে নজরদারি প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের পাশাপাশি রাশিয়াও এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে এর মধ্যে সম্প্রতি হ্যাকিং এর ঘটনায় অভিযুক্ত পঁয়ত্রিশ রুশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করে বিদায়ী ওবামা প্রশাসন কিন্তু পুতিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ট্রাম্পের ক্ষমতা গ্রহণের পর পরিস্থিতির উন্নয়ন হবে এমন আশায় পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া থেকে বিরত থাকে ক্রেমলিন যদিও রাশিয়ার এই নমনীয় আচরণ নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে নানা প্রশ্নের জন্ম দেয় রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ जवाबिजुलरिजिल प्रथम लुक रंग की फिर पैभिलियने मार मुखी भूमिका थका अधिनयक केन उलियमसन के बारो रान और व्यक्तिगत चार रान एंडारसन आउट हम तेताल रान तीन उट हारिए चापे पड़े स्वागतिकरा কিন্তু প্রতিপক্ষকে চাপে রেখে ত্রুটি চেপে ধরতে পারেনি বাংলাদেশের বোলাররা উল্টো আপোষীন রূপে আগ্রাসী ব্যাটিং করেন কলিন মুন্দ্র তার গা জ্বালানো ব্যাটিংয়ে মাহমুদুল্লার এক ওভারে তুলে নেন আটাশ রান টেস্ট ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি না থাকা মুন্দ্র ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি উদযাপন করেন মাত্র বাহান্ন বলে 
মুনরোর একশো এক রানের আলোকিত ইনিংসে ঢাকা পড়লো তার আউটের পরপরই টম ব্রুসের ষাট রানে কিউইরা পায় একশো পঁচানব্বই রানের বড় স্কোর মূলত রুবেলের তিন উইকেটের কল্যাণে দুশোর কোঠা ছুতে পারেনি নিউজিল্যান্ড প্রাণে স্পন্দন এনে দেন সাব্বির আর সৌম্য অফর্মে থাকার যন্ত্রণাটা মিটাচ্ছিলেন সৌম্য কিন্তু ঈর্ষা হলো ক্রিকেট বিধাতার ছন্দ ফিরে পাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েও ছাব্বিশ বলে উনচল্লিশ রানে থামেন সৌম্য সরকার ভাঙে আটাত্তর রানের দারুণ এক জুটি সঙ্গী হারিয়ে ছট ফট করতে থাকা সাব্বির আটচল্লিশ রানে আউট হলে স্কোর বোর্ডে বাংলাদেশের রান তখন পাঁচ উইকেটে একশো আঠারো রান অস্টিন রানরেটের সাথে পাল্লা দিয়ে তখনও ম্যাচে ছিল টাইগাররা কিন্তু এরপর ওই পুরনো গল্প বাকিরা শুধু এসেছেন আর গেছেন আর ব্যবধান কমিয়েছেন মাত্র তাই আরও একটি জয় বঞ্চিত হবার বেদনা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হলো বাংলাদেশকে উইকেট রানের স্বর্গ নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা বুঝল শুধু বুঝল না বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা তাই ওয়ান ডের পর টি টোয়েন্টি সিরিজ খোয়ানোর দায়টা অন্য কাউকে নয় দলের অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যানদেরই নিতে হচ্ছে মাঙ্গানুর বেওভাল থেকে হুমায়ুন কবি রোজ সময় সংবাদ নিউজিল্যান্ড দলগত পারফরমেন্সের অভাবেই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সুবিধা করতে পারছে না টিম বাংলাদেশ দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে হারের পর এমনই আক্ষেপের সুর টাইগার অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজার কণ্ঠে এদিকে সেঞ্চুরিয়ান কলিন মুন্ড্র আর ব্রুসের দুর্দান্ত জুটি এই ম্যাচে জয়ের ভিত্তি করে দিয়েছে এমন মন্তব্য করেছেন কিউই অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন এই মাঠে ওয়ান এইটি হয় হয়তো বা পনেরো রান বেশি করেছে বাতাস যে পাইজে যায় হয়তো বা মিস হিট হলো ছয় যায় সো ওই চান্সগুলো ওরা নিয়েছে খুব ভালোভাবে যেটা আমরাও একটা পর্যায়ে যে খুব ভালোভাবে চান্সটা নিচ্ছিলাম ওইটা আসলে কন্টিনিউ করতে যে আবার ওই পাশ থেকে আমাদের দুইটা মেন সাইড ব্যাটসম্যান আউট হতে আসলে ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে আমাদের প্ল্যানিং ছিল প্রথম ছয় ওভারে ষাট পঁয়ষট্টি ইভেন সত্তর কিন্তু আর্লি তিন উইকেট পড়ে যাওয়াতে ডিফিকাল্ট হয়েছে সত্যি আমরা ভালো খেলেছি বিশেষ করে সেঞ্চুরিয়ান কলিন মুন্ড্র কথা বলতেই হয় সঙ্গে ব্রুসও দারুণ ব্যাটিং করেছে স্কোর বোর্ডে একশো নব্বই এর উপরে রান ছিল যেটিকে পুঁজি করে বোলাররাও ভালো করেছে এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার রাজধানীতে কাউন্টার টেরিজম ইউনিটের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে হলি আর্টিজান হামলার মূল পরিকল্পনাকারী মারজান সহ নিহত দুই জঙ্গিরা রেহাই পাবে না বলে হুঁশিয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যশোরে টাকা না পেয়ে থানায় নিয়ে অমানবিক নির্যাতনের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল পুলিশ হেফাজত থেকে বেরিয়ে অস্বীকার যুবকের তদন্ত কমিটি গঠন দেশে সপ্তমবারের মতো শুরু হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়নের কাজ আগেরগুলো ত্রুটিপূর্ণ স্বীকার করলেন মন্ত্রী এবার প্রকৃতরাই স্থান পাবেন বলে আশ্বাস রাস্তা বন্ধ করে রাজধানীর বেশিরভাগ কমিউনিটি সেন্টারে চলে নানা অনুষ্ঠান সিটি কর্পোরেশন ও রাজউকের অনিয়মকে দুষ্টের নগরবিদরা অসহায় কর্তৃপক্ষ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় ফোর্ট লডার ডেল বিমানবন্দরে বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত পাঁচ আহত আরও বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজন আটক এই ছিল প্রবাসীর সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সবাই নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এস করুন টাস পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়ের